e come vi avevamo già anticipato la scorsa settimana è stato aperto a Clusone il nuovo sottopasso che collega Piazza Manzù a Via Mai e Via Sant'Alessandro. L'opera è stata realizzata nell'ambito del nuovo complesso dell'Angelo Mai. Proprio della conclusione di questo intervento abbiamo parlato con il sindaco di Clusone, Guido Giudici. Si è concluso l'intervento dell'Angelo Mai, forse uno degli interventi più contestati di questi anni a Clusone. L'amministrazione Giudici, adesso che il complesso è finito, è soddisfatta del risultato? È finito, manca ancora la sistemazione dell'eschiostro, quindi della, della zona vincolata e quindi la, il completamento si avrà quando è completato anche quello perché esteticamente dà adesso è proprio un pugno in un occhio no? la, parte, la parte vecchia. Direi mh, abbastanza soddisfatti de, dell'intervento, al di là di quelle che sono le, 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 tre, le tre pecche, uno che l'intervento è abbastanza eccessivamente alto, secondo che quelle luci essendo obbligate a essere dirette verso il basso per evitare l'inquinamento luminoso della nuova normativa, che altrimenti potrebbero essere bassine verso l'alto e non si possono molto, molto impattanti, e poi la ringhierina che così sembra un posticcio di cemento. Però direi che gradualmente si riescono a correggere almeno le, le ultime due, direi che è un buon risultato. Ha accennato al chiostro, l'amministrazione ha eh, un'opzione su questa struttura, come si comporterà? Beh, noi abbiamo un'opzione con un prezzo vantaggioso d'acquisto fatta nell'epoca convenzione con l'opera Sant'Alessandro. Intendiamo esercitare questo diritto di prelazione. Inizialmente doveva essere inserito nel, nel, nel piano integrato di intervento del Clara Maffei per la realizzazione del, dell'asilo nuovo, ma a conti fatti potrebbe anche non essere necessario, quindi è possibile che venga, non venga inserito... Nel, nel, nel piano integrato e che venga bandita una gara di evidenza pubblica solo per l'Angelo Mai e quindi poi l'amministrazione deciderà cosa farne degli introiti. Una grande piazza, quasi 4.000 metri quadrati, come pensate di utilizzarla e soprattutto pensate di trasferire lì parte del mercato? Quindi la piazza vista da, da sotto non si intravede la bellezza della piazza. La piazza vista dal centro della piazza è una bellissima piazza. Quindi adesso andranno poi corretti gli accessi su, sul, sugli scivoli, passai, i sottopassi, perché nessuno li utilizza, vedremo mettere indicazioni e cordicelle varie per evitare questo accesso alla pubblica via. Quindi, però la piazza è chiaramente una piazza bellissima, una piazza che va, darà, darà eh, così, mh, di sicuro un incentivo anche ai negozi che, che verranno allocati lì. Il mercato, avevamo detto che per togliere e per risolvere l'annoso an, problema della, della del fermo macchine lungo la, la via di Senda, la maggior parte, direi la quasi totalità della, del mercato del Piazzale del Sole verrà trasferita lì a lunedì. Quindi avremo liberi posteggi lasciati liberi dal mercato, non avremo impedimento lungo la strada di Senda, avremo l'utilizzo del parcheggio sotto, eh, sotto la piazza, che è quindi 120 posti, quindi dovrebbe gradualmente tornare nella normalità tutta la zona.